Еврокомиссия в ближайшие дни представит предложение по сокращению выбросов парниковых газов к 2020 году на 90% по сравнению с 1990-м. Это шаг к главной цели, которую преследует ЕС – сделать континент климатически нейтральным к середине века. На прошедшем саммите лидеров ЕС президент Франции Эммануэль Макрон изложил свою позицию по этому вопросу. Я Au fond, des choses toutes bêtes. Première chose, si on veut ces objectifs en 2040, il faut nous donner les moyens de le faire et de les rendre compatibles avec notre compétitivité. Qu'est-ce que ça veut dire Neutralité technologique, flexibilité, investissement. Гибкость – это слово постоянно звучит в кулуарах европейских институтов. Еврокомиссия, похоже, готова к компромиссам со столицами стран ЕС. We need some clear orientation around 2040 and the reduction of 90% of our emissions by 2040 is a clear goal. Then how we can combine the different pieces, the eventual flexibilities is the thing to be discussed. But we're working hard and we will... Тем временем экологи из неправительственных организаций считают, что компромиссы в вопросах о климате могут поставить под угрозу достижение целей. Within the EU borders, that's a very big issue because this will divert investments uh, for industry or for people, municipalities outside the EU, and this will be more expensive and will have less positive impact uh, on the people and on industry in the EU. Франция просит больше времени на переговоры и в этом плане рассчитывает на поддержку Будапешта и Варшавы. Однако другие страны, члены ЕС, такие как Германия, Испания, Финляндия и Дания, полностью поддерживают цель сокращения выбросов СО2 на 90%.